வெல்கம் டு ஷண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி திஸ் இஸ் அன்சார் அஹமத் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெ குரூப் ஃபோர் கம்ப்ளீட் ஆச்சுங்களா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் சயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தோம் என்ன டாப்பிக்லன்னு சொன்னோம் அதே தான் வந்துச்சு ஒன்று ரெண்டு தான் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு இல்லைங்களா ஓகே நம்ம இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணி போகிறக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பிகாஸ் ஸோ ஈஸி இந்த எக்ஸாம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் அதாவது இன்னி படிச்சு நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறவங்க இருக்கிறவங்களுக்காக கமிங் குரூப் டூ டூ இயர் ரெண்டு எதோ ஒன்று வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து டூ வந்து வரக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குரூப் டூ டூ ஏக்கும் ரெண்டு ஒரே சிலபஸ் தான் சயின்ஸ் பொறுத்தளவு அப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்னென்ன கவர் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன கவர் பண்ண இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன சயின்ஸுக்கு எந்தெந்த டாபிக் கவர் பண்ணணும் குரூப் டூ டூ ஏ ரெண்டு ஒரே சிலபஸ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ படிச்சிங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாம் என்ன செய்யலாம் ஈஸியாக எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது என்னென்ன மட்டும் படித்தா போதும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதை பார்த்து அதுக்கப்புறம் இதை தொடர்ச்சியாக இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருந்து இந்த டாபிக் வைஸாக என்ன செய்வோம் எல்லாமே ஒவ்வொரு வீடியோவும் நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் லைவில் வருவோம் ஸோ அதெல்லாம் பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதை இப்போ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கமிங் வீடியோவில் இணைஞ்சிருங்க ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி சயின்ஸில் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அறிவியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிரிவு இருக்குது சார் சயின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்காங்க இதில் சயின்ஸில் பயாலஜி வருது இல்லையா பயாலஜினா என்ன உயிரியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பயாலஜினா உயிரியல் இப்போ உயிரியல் ரெண்டு பகுப்பு இருக்குது என்னென்ன பகுப்பு இருக்குது உயிரியலில் ஜுவாலஜி பாட்டனி அதாவது தாவரவியல் இது விலங்கியல் அடுத்தது நம்மளுக்கு வேற என்ன இருக்கு பயாலஜிக்கு அடுத்தது இது பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் அடுத்தது பிசிக்கல் சயின்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது இயற்பியல் அறிவியல் இயற்பி அறிவியல் அப்படின்னு சொல்றது பிசிக்கல் சயின்ஸ் ஸோ பிசிக்கல் சயின்ஸ் தான் ரெண்டு வகைப்படுது என்னென்ன இருக்கு இதுல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இயற்பியல் வேதியல் அப்படின்னு ரெண்டு பகுப்பு இருக்கீங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம இதெல்லாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம நாலு பங்குக்குமே நாளுக்கு என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு குரூப் டூ ஆர் டூ ஏ டூவாக இருக்கலாம் டூ ஏன்னு இருக்கலாம் ஸோ இதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சயின்ஸில் கேட்பாங்க லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஃபோரில் எவ்வளோ கேட்டிருந்தாங்க பதினெட்டு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி டூவில் டூ டூ ஏன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கேட்பாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி பயாலஜியில் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக எவ்வளோ இருக்கும் ஆறுலேருந்து பத்து கொஷின்ஸ் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில் அதாவது பயாலஜின்னு சொல்கிறது நான் பாட்னி ஜாலஜி ரெண்டையும் சேர்த்தி சொல்கிறேன் சரிங்களா ஏன்னா பாட்னி எப்போவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் பா ஜாலஜி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கெமிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அஞ்சுலேருந்து ஏழு கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஃபிசிக்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் மூணுலேருந்து அஞ்சு கொஷின்ஸ் இருப்பாங்க இதுதான் நம்மளுடைய இது அவள் மொத்தம் எத்தனையாச்சு பாருங்கள் பத்து பதினேழு பதினேழு ஒரு அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு இல்லைங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி டூ நம்மளுடைய கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம கணக்கில் வச்சுக்கலாம் அப்போ இருபது கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இருபதுக்கு கம்மியாக இருக்கலாம் அதிகமாகவும் இருக்கலாம் லாஸ்ட் டைம் குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லெசன்ல இருந்து கெமிஸ்ட்ரி ஒரே லெசன்ல இருந்து மூணு கொஷின் வந்துருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ஈஸி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு சம்திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பதிமூணு ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சு எக்ஸாம் பதினெட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் ஹார்டாக இருக்கலாம் டஃப்பாக இருக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் பட் நம்ம வந்து சிலபஸ் வைஸாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க இருபது மேக்ஸிமம் சொல்கிறோம் ஸோ அது என்னென்ன கொஷின்ஸ் எதில் எதில் வராங்க என்னென்ன டாபிக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க உங்களுக்கு பார்த்திங்களா பயாலஜி எவ்வளோ இருக்குது ஆறுலேருந்து பத்து அப்போ நம்ம எவ்வளோ கணக்கு வச்சுக்கணும் பத்து கேட்பாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஏழு கேட்பாங்க ஃபிசிக்ஸில் அஞ்சு கேட்பாங்க அப்படிங்கிற நான் அவங்க வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ என்னென்ன லெசன்ஸ் என்னென்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பயாலஜியில் என்னென்ன கேட்பாங்க அதாவது சாரி பயாலஜி ரெண்டு பகுப்பு பகு பகு பகுத்தம் இல்லையா அந்த ரெண்டு டிவிஷன்ல இருந்து நம்ம தனித்தனியான செய்கிறோம் இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஜுவாலஜியில் என்னென்ன கே கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்படி என்ன விலங்கியல் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லெசன்
ஸோ எண்டோக்ரைன் எங்கெல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்காங்க நம்மளுடைய பிக்யூட்டரி மூளையிலேருந்து பிக்யூட்டரி பினியல் தைமஸ் தைராய்டு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க தைராய்டு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு நம்மளுடைய கழுத்தில் ஸோ அது இருந்து ஹார்மோனை வெளியிடுது என்னென்ன வகையான ஹார்மோனை வெளியிடுது என்னென்ன வேலை செய்கிறாங்க அதுக்கு என்ன பேர் என்னென்ன பணி என்னென்ன பண்பு வாட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே பார்க்குறது தான் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ இதுலேருந்து மட்டுமே நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்கலாம் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எதிர்பார்க்கலாம் மூணு கொஷின் மேக்ஸிமம் இருக்கும் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்கும் மூணு கொஷின் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஆனால் நான் ரெண்டு மூணு கொஷினில் பார்த்துருக்கேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் சாரி சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மூணு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இது வந்து என்ன தான் முக்கியமாக கேட்பாங்கன்னா பிட்யூட்டரி கேட்பாங்க தைராய்டு கேட்பாங்க அதை விட்டால் அட்ரீனல் கேட்பாங்க ஸோ இது மூணு வகையான இது மூணு தான் பிட்யூட்டரி எங்கே இருக்காங்க நம்மளுடைய மூளையில் ரெண்டாவது தைராய்டு நம்மளுடைய கழுத்தில் இருக்காங்க அட்ரீனல் எங்கே இருக்காங்க கிட்னியில் இருக்காங்க அதுதான் இதில் பார்க்குறோம் ஸோ ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இது தான் சரிங்களா இதை தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் படிக்கணும் அப்போ எந்த புக்கில் இதை படிக்கணும் அப்படின்னா டென்த்துக்கு இப்போ நியூ புக் வந்து சொல்லியா நியூ புக்கில் இருக்குது பட் இதை விட டீட்டெயிலாக பழைய புக்லேயே இருக்குது பழைய புக் நல்லாவே இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஸோ டென்த்து பழைய புக்கு நியூ புக்கு இது போக லெவன்த் டுவெல்த் இது எல்லாமே சேர்த்தி படிக்கணும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுதான் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து போகலாம் செகண்ட் லெசன் பாருங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு குரூப் ஃபோரில் எடுத்துருப்பேன் இல்லையா அப்படின்னா நோய் தடை காப்பு மண்டலம் ஸோ நோய் தடை காப்பு மண்டலம் லாஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாகவே எடுத்துருப்பேன் இன்னைக்கு கம்மிங் டூக்கெலாம் அதை விட்டு டபுள் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஏன்னா பிகாஸ் இதுவும் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்டாக இருப்பாங்க ஒருவேளை இதில் குறைஞ்சிச்சுன்னா இதில் நம்மளுக்கு ரெண்டு கொஷின் கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் இருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது ரொம்பவுமே இது லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருந்தாங்க சொன்ன இல்லையா இதுலேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் கேட்பாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருந்தாங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸாக்கு என்ன ஆன்சர் ஏ ஹெச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் அது நம்ம ஸ்வைன் ஃப்ளூன்னு சொல்கிறோம் பன்றி காய்ச்சல்னு சொல்லலாம் பறவை காய்ச்சல்னு சொல்லலாம் லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஃபோரில் அது கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சிஸ்டம் ஸோ எண்டோக்ரைன் அடுத்தது என்னது இம்யூன் சிஸ்டம் அவள் பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு கொஷின் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பத்து தான் சொன்னேன் ஆனால் மொத்தமாகவே பயாலஜியில் பத்து தான் கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் ஆனால் இதே அஞ்சு கவர் ஆயிடுச்சு அஞ்சு நம்மளுக்கு வருமா கண்டிப்பாக கிடையாது அஞ்சு தான் இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் இதில் மூணு இருக்கலாம் இல்லைனா இதில் மூணு இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு ரெண்டு சிஸ்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் ஒன்று கூட வரலாம் ரெண்டு வரலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் மூணு வரைக்கு நிறைய நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ரெண்டாவது நோய் தடை இம்யூன் சிஸ்டம் இதில் பய பய அதாவது ஹெரிட்டரி டிசீஸ் மரபணு குறைபாடு பரவும் பரவோட்டக்கூடிய நோய் பறவை இல்லாத நோய் க நான் கம்யூனிக்கபிள் கம்யூனிக்கபிளாக படிச்சிருப்போம் ஸோ அதில் வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்க இதெல்லாமே இதில் கவர் ஆகிறது அந்த இம்யூன் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் மூணாவது பார்க்க போகிற லெசன் என்ன ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் மூணாவது நம்ம படிக்க போகிறது என்ன ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ்னா என்ன இனப்பெருக்கம் இல்லையா உங்களுக்கு மேல் மட்டும்தான் வீடியோவில் இருக்கும் ஃபீமேல் இருக்காது இனப்பெருக்க மண்டலம் இதில் யார் யார் வருவா இனப்பெருக்கத்தில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் இதில் இருந்து எதிர்பார்த்தா எவ்வளோ வரலான ஒன்று மேக்ஸிமம் மினிமம் ஆர் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் வரும் கண்டிப்பாக வரக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கு இனப்பெருக்கம் அதிகமாக அப்போ எதுதான் கேட்பாங்க ஆண்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் கூட சொல்லியிருப்பேன் வீடியோவில் ஆண் இனப்பெருக்கம் அப்படின்னா மேல்ல இருந்து ஹார்மோன் செக்ஸ் ஹார்மோன் கேட்பாங்க அதே மாதிரி குரூப் ஃபோர்ல இருந்து கேட்டாங்களா விந்து செல்லுக்கு ஊட்டச்சத்து அளிக்கக்கூடிய செல் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸ்பேர்ம் செல்லுக்கு நொரிஷ்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறது யார் செர்டோலி புக் கொஷின் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் அதாக தான் இருந்துச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து நம்மளுக்கு லாஸ்ட் டைம் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க குரூப் ஃபோர் நான் உங்களுக்கு அதே மாதிரி சொன்னேன் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதே மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கொஷின் மேக்ஸிமம் இருக்கும் இதே ப்ரொடக்ட் இல்லை மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்போ மே இப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொன்னால் அஞ்சு ஒன் மார்க் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் அதுக்கு முந்தின குரூப் ஃபோர்லேயுமே கேட்டிருந்தாங்க போன வருஷத்துலேயும் கேட்டிருந்தாங்க தொப்புள் கொடியை உருவாக்குறது பிளாசன்டாவை ஃபார்ம் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ இந்த டைம் வந்து விந்து செல்க்கு ஊட்டச்சத்து ப்ரொவைட் நியூ ரீச்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேர்ம் யாருன்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போது இந்த இனப்பெருக்கத்தில் மேலேருந்து ஒன்று ரெண்டு ஃ
சர்க்குலேஷன் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஏங்க சார் குரூப் ஃபோருக்கு நம்ம படிக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் குரூப் ஃபோருக்கு கேட்டாங்களா கண்டிப்பாக கேட்கவே கிடையாது ஆனால் நம்மளுக்கு இருந்த ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா காமனாக கேட்டிருந்தாங்க நம்மளுடைய ரத்த அழுத்தம் வந்து எங்கேருந்து எடுக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த இடத்துலேருந்து பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிறங்காட்டி ரத்தம் எங்கேருந்து சாம்பிள் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்மளுடைய வீன்ஸ் இல்லையா அப்போ நான் ஆன்சர் படிச்சுருப்போம் எங்கிருந்து எடுக்கிற நம்மளுடைய தந்துகையிலிருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ சர்க்குலேஷன் இவ்வளோ சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் அனஸ்திஷியாட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் தான் அதெல்லாமே கவர் ஆவாங்க புரியுதுங்களா அப்போ இந்த சர்க்குலேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்டிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு கொ அது வந்து செகண்ட் கொஷினாக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுழ ரத்த சுழற்சி மண்டலம் நம்மளுக்கு டூ ஒன் இதில் எல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் அதிகமாகவே இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லலாம் இதில் வந்து கேட்பாங்க பட் ரொம்ப ஈஸியான சிஸ்டம் தான் ரொம்ப டெப்தாலாம் போக தேவையில்ல இது என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம சுருக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்போ இதில் எதுவும் படிப்போம் ஹார்ட் படிப்போம் பிளட் ரத்தம் அதுக்கப்புறம் ரத்த டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசிலாம் இருக்காங்களே அவங்க பிளேட்லெட்ஸ் ரத்த தட்டுகள் அதுக்கப்புறம் இதயம் இதயத்தினுடைய சுழற்சி கார்டியாக் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் சிஸ்டோல் டைஸ்டோல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு நாலு டாபிக் ஆச்சு நாலுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஆர்டரில் தான் படிக்கணும் கண்டிப்பாக சரிங்களா அஞ்சாவது பார்க்கலாம் அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அப்படின்னு என்ன சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் ஸோ அதாவது எதை பற்றி சொல்ல வராங்க நியூட்ரிஷன் ஊட்டச்சத்து இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி சொல்ல வராங்க ஊட்டச்சத்துக்கள் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த இதில் இதில் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் டைம் குரூப் டூ ஏல டூ ஏலும் கேட்டிருந்தாங்க டூ ஏலையும் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் வரலாம் ஏன் அப்படி வரலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விட்டமின் ஏ நம்ம உடம்பு நம்ம விட்டமின் ஏ எந்த வெஜிடபிள் இருக்குன்னா கேரட் ஏன்னா நம்ம இப்போ நம்ம உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் விட்டமின் ஏனா சில ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிப்போம் ஆனால் எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்க போக மாட்டோம் இல்லைங்களா ஆனால் அதனுடைய குறைபாடு நோய் எல்லாத்துக்கு விட்டமின் ஏ குறைஞ்சினா நிட்டோலோப்பியா ஜெராப்தால்மியா இந்த மாதிரி மாலைக்கண் நோய் தோல் நோய் இதெல்லாம் ஏற்படுது இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் விட்டமின் ஏ கேரட்டில் மட்டும்தான் அதுக்கு கிடையாது நிறைய ஃப்ரூட்ஸில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது அப்போ அதுக்கு நம்மளுக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா புக்கில் இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் வெளியிலேருந்து ரொம்ப தெரியாதது கேட்டாங்கன்னா வி கேனாட் ஏபிள் டு ரிட்டர்ன் ஸோ நம்மளுக்கு மே மேபி நம்ம லக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ஆன்சரை தட்டிடலாம் ஆனால் லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்ததெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ண முடியாத மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது மட்டும் நம்ம லீடிங் லெவலில் என்ன பண்ணணும் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறத கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு வந்தால் வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னா டூ மேக்ஸிமம் இருக்கலாம் எவ்வளோ இருக்கலாம் ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் ரெண்டு மேக்ஸிமம் இருக்கலாம் கேட்காமையும் போகலாம் நிறைய வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஸோ இப்போ அஞ்சு லெசன் பார்த்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஆறாவது டாபிக் என்ன நம்ம கேட்பாங்க ஆறாவது லெசன் அப்படின்னா ஹெரிடிட்டரி ஹெரிடிட்டி எவல்யூஷன் அண்ட் ஜெனிட்டிக் இன்ஜினியரிங் இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை தான் என்ன சொல்லுவோம் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அதாவது உயிரி வேதியியல் அப்படின்னு நம்ம அதை குறிப்பிடுவோம் பட் நம்ம இதிலேயே பார்த்துறோம் சரிங்களா அதாவது தமிழ் என்ன மரபு பரிணாமம் மற்றும் மரபணு மரபியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மரபியல் அல்லது மரபு பொறியியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா மரபியல் அல்லது மரபு பொறியியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த லெசன் எதை பற்றி படிப்போம் பரிணாமம் ஹெரிட்டரி அதாவது மரபு ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுது த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன் அதுதான் ஹெரிட்டரி எவல்யூஷன் என்ன இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் எவல்யூட்டட் இல்லையா அதாவது தலைமுறைகள் வந்து ஒவ்வொரு படியாக முன்னேறுதல் தான் பரிணாமம் மனதின் குரங்குலேருந்து மனிதன் வந்தாங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ரைட் மரபு பொறியியல் என்ன ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இஸ் அ மாடிஃபிகேஷன் ஆர் ரிப்பேரிங் ரிப்பேரிங் ஆர் கட்டிங் ஆஃப் த டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ வெட்டுவது அல்லது சரி செய்வது அல்லது சேர்ப்பதோ குறைப்பதோ ஆடிங் ரிமூவிங் ரிப்பேரிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் தட் இஸ் கால் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மரபு பொறியியல் என்பது என்ன மரபியல் என்பது என்ன டிஎன்ஏவை சேர்ப்பதாலோ
ஏன்னா இப்போ காடுகள் அழிதல் இதெல்லாம் வருது இல்லையா டீஃபாரஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இதெல்லாமே இதுக்குள்ளே அடங்கிடும் ஸோ இது வந்து சுற்றுச்சூழல் மண்டலம் விலங்குகளை வந்து தடு அதாவது இது வந்து ஜென்ரல் கொஷினில் வரக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது காமன் நம்மளுக்கு சிலபஸை கொடுத்துருக்கங்காட்டி நோட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது வந்து வரலாம் வராமல் போகலாம் தான் நம்பர் நான் போடாம விட்டு போட்டா போடாமல் விட்டேன் சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் மா அதாவது காடு விலங்குகள் மனிதர்களால் ஏற்படும் நோய்கள் என்னென்ன சாரி அதனால என்னென்ன தீங்குகள் ஆகுது காடுகள் அழியிறங்காட்டி என்னென்ன நிகழ்வு அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறேன் டீஃபாரஸ்டேஷன்னால என்னென்ன அஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அதுதான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க மேபி இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் எட்டாவது சிஎன்எஸ் PNS, ANS, அப்படின்னா என்ன CNS ஸ்டாண்ட் ஃபார் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தமிழில் மத்திய நரம்பு மண்டலம் இதைத்தான் வந்து CNS அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டாவது என்ன இருக்கு PNS, அப்படின்னா பெரிஃபெரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தமிழில் புற அமைவு நரம்பு மண்டலம் மூணாவது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு ஏஎன்எஸ் ஏஎன்எஸ்னா என்ன அட்டானாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இல்லைங்களா அப்படின்னு என்ன தமிழில் தானியங்கி தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் அப்போ இவங்கெல்லாம் எங்கெங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சிஎன்எஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பெருமூளை சிறுமூளையில வருவாங்க பிஎன்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புரணின்னு சொல்றோம் இல்லையா புரணி செருபிரல் கார்டெக்ஸ் பின்பகுதியில பிரெயின் ஸ்டெம் மெடுல்லா முகுல்லம் இங்கே இங்க வருவாங்க ஏஎன்எஸ் நம்மளுடைய கிட்னி நம்மளுடைய தசை இப்போ நம்மளுக்கு கிள்ளணி வலிக்குது இல்லையா இப்போ நம்மளை யாரோ தொட்டம்னா உணர்றோம் இல்லையா திடீர்னு பயம் வந்தால் அட்ரினல் பம்பாய் யூரின் போகிறோம் ஸ்வெட்டிங் ஆகுது இதெல்லாம் கொடுக்கறது தான் இந்த தானியம் உடனே நம்ம உடம்பு தான் தானாகவே ஆக்டிவேட் ஆகிறது தான் தானியங்க நரம்பு மண்டலம்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் இதெல்லாம் சரிங்களா இதெல்லாம் எதில் தான் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா எதெல்லாம் எதில் தான் இருக்கும் லெவன்த் டுவெல்த் டென்த் தான் வேற எந்த புக்லேயும் டீட்டெயிலாக இருக்காது பட் லெவன்த் டுவெல்த்தில் நல்லாவே இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் எண்டோக்ரைன் மட்டும் உங்களுக்கு புக்கில் சொல்லியிருப்பேன் மீதி எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இல்லையா ஸோ எண்டோக்ரைன் ஆளும் இல்லா சுரப்பி நான் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம பார்த்த ஏழு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஏழு எட்டு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் இந்த எட்டுமே எதில் படிக்கலாம் அப்படின்னா டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த் அதை தான் கான்சன்ட்ரேட் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அதில் எதாவது டெப்த்தாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம இது முடிஞ்சிருச்சா இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன லாஸ்ட் ஒன்பதாவது அனிமல் செல் விலங்கு செல் நம்மளுடைய செல்லாம் இருக்கு இல்லையா மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் ஏ மைட்டாசிஸ் அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் ஆஃப் மியாசிஸ் மைட்டாசிஸ் குன்றல் பகுப்பு மியா சாரி மியாசிஸ் குன்றல் பகுப்பு மைட்டாசிஸ் ஏ மைட்டாசிஸ் அதில் வரக்கூடிய டிவிஷன் பிரிவுகள் அதை பற்றி படிக்கிறது அனிமல் செல் இதுலேயே யூகேரியாட்டிக் ப்ரோகேரியோட்டா அதெல்லாம் படிக்கிறோம் ஒரு செல் உயிரி பல செல் உயிரி அதுக்கப்புறம் மைட்டோகாண்ட்ரியா சைட்டோகிளாசம் வரங்களே அவங்கள எல்லாம் குரூப்ஸ் தான் இந்த விலங்கு செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நான் தாவர செல் தான் எழுதணும் ஆக்சுவலாக அதை நான் பாட்டின் எழுதிக்கலான்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதில் அனிமலை மட்டும் தனியாக பிரிச்சிருக்கேன் ஸோ இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அனிமல் செல்லில் வரலாம் வராமல் போகலாம் அதே மாதிரி இது பாருங்க சிஎன்எஸ் பிஎன்எஸ் ஏஎன்எஸ்ல வந்தால் ஒரு கொஷின் தான் அதுக்கு மேலே வராது அப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுத்த டாபிக்ஸ் எத்தனை ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு டாபிக்ஸ் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை தவிர தான் இந்த ஆறு ஏழு சாரி ஆறு எட்டு அந்த ஒன்பது சரிங்களா இந்த ஒன்பது டாபிக் கண்டிப்பாக நம்ம படித்தோம்னா தான் ஜுவாலஜி இப்போ நம்ம ஒன்பது லெசன் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருந்து வரலாம் மூணு அல்லது நாலு அப்படி இல்லைன்னா அஞ்சுலேருந்து ஏழு கொஷின்ஸ் வரக்கு நிறைய வாய்ப்புகளே இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஜாலஜியில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னு புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ஜாலஜியில் பார்த்துருக்கிற வீடியோ ஸோ இதை தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம பாட்டனி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போடலாம் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க நாங்கள் கிளியர் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நீங்களும் நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செஷனில் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய